को सुनबे 10टा नेकी तोमार नाम है आमले दे लेगा हबे जरे वाले सुभान अल्लाह जरे वाले सुभान अल्लाह अते सुनाल बंधु जिज्ञासा करी तुम्हारे का तुम्हरा बोलो तुम्हरा तो बुझते शिखे गे आज के तर तो उपकार हो पथे मानव के डले पर कुरान दिए डाको अन्न किचू दिए डेको पाठान पर गोटा पृथ्वी मानव देर के कुरान रसुल के की बोले बोलो बोलो कथा बोलो बोले रसुल आया कुरान शुना आध्यात्मिक पवित्रता पवित्रता ठीक ना बेटी बोलो ठीक ना बेटी बोलो रसुल गोटा पृथ्वी मानव देर के उम्मद के शिखे दिए गए उम्मद तुम आध्यात्मिक पवित्र हमें तुम बाह्यिक पवित्रता अर्जन कर तुम नाम पढ़ते गल तुम्हें करते हलो बाह्यिक पवित्रता और हृदय के मन टे सूंदर कर मन थे हिंसाटा के दूरे सर दिवे पृथ्वी मानव के मुस्लिम के तुम भाई मेने नहीं यहुदी ख्रीटान दे के तक का जगह दीबें तरह के दूरे तुम सर कारण भलो भाषा दे इसलम जय ठीक ना बेटी बोलो ठीक ना बेटी बोलो रसुल गोटा पृथ्वी मानव देखे गोटा पृथ्वी मानव के भलो भाषार शिक्षा दिए गे रसुल क गोलम हिसाब बंधु प्रमाण जो ना देखाते इसलम तुम्हें ग्रहण करते कुरान तुम्हें ग्रहण करते कुरान छाते आसले पर तुम खोदार रहा पृष्ठारे <laughs> गोलम रे कुरान जेखने कुरान जेखने पढ़ा तिलावत करा गोलम तुम वो जैसे जा चोप जा बस मनोज सहकार सुनबे रे गोलम तुम सुनते जिज्ञासा करी हमारा तो हत भागा गोलम जदि अमन भावे सुनते दिवे तुम बोलो ना कुरान चेलाम तुर जरा जन्नति होते 
যদি বলো না যদি এটা প্রমাণ প্রমাণ দিচ্ছে আসেন বিনা প্রমাণে আসি না কখনো কোনো জায়গা দেন আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাহ লম্বা লম্বা নামাজ পড়ে আম্মা যা আয়সাতুল হুমায়রা বলে আল্লাহর হাবিব আপনার তো আগে পিছনে সব গুণ আমার তবু আপনি কেন এত লম্বা লম্বা নামাজ পড়েন আপনার পাও ভালো ফেটে রক্ত ভালো হয় আল্লাহর হাবিব আপনি কেন এত লম্বা দাঁড়িয়ে থাকেন এত কেন লম্বা আপনি রুকুতে যান এত কেন লম্বা আপনি সিজদা করেন আল্লাহর হাবিব আপনার কষ্ট দেখেন আমি আয়সা আমার সহ্য হয় না আল্লাহর হাবিব সেদিন বলছে আয়সা শুনে রাখো আয়সা গো আয়সা বলো না তুমি আমাকে ওই আল্লাহ পাকে শুকর গুজার বান্দা হিসাবে দেখতে চাও কি না বলো কারোর রহম না করে কি আমতে দিতে ও হিসাব দিতে পারবে না আর হিসাব দিয়ে কেউ কখনো জান্নাতে যেতে পারে না থাকবে তাহলে এখানে বসেছে যারা খোদার রহমত পাবে যারা বাইরে থাকবে যারা ওরা কী পাবে বলো কী পাবে কোনটা পাবে রহমত পাবে দোকানে কত ঘুরবে ঘোরো কি পাবে তাহলে বলি বলে ওরা আন শোনাচ্ছে কারোর গায়ে লাগলে নুরুল হুদা কখনো কাউকে কোনোদিন পড়া করে না জীবন নিলে জীবন দিতে রাজি আছেন কোরআন ছাড়তে রাজি নাই কোরআন শোনাচ্ছে যারা আজকের এই জলসা দেশ চেনি ওদের ঘরে আসার সময় নিয়েছিল এক রকম এখানে এসে আর এক রকম তৈরি করেছে যাচ্ছে কোথায় বা চল সব শহীদপুরে জলসায় যায় এসে গেছে কোথায় সব ফুচকার দোকানে আইসক্রিম দোকানে এ মুসলমান ভাবছে নেবির সঙ্গে জান্নাতে যাবে এত সোজা নেবির সঙ্গে জান্নাতে যেতে গেলে লাইন বলে দিয়ে যাব যদি ধরে নিতে পারো তো কথা দিচ্ছি রাসুলের সঙ্গে জান্নাতে যাবে বুঝে এসছে অনেক তো শুনেছে যে বাবা লাইন ধরবি সোদা জান্নাতে বুঝতে যাবি আজকে লাইন আমিও বলে দিয়ে যাব তবে কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো লাইন আমি বলতে রাজি নাই আপনার শুনতে রাজি আছে হ্যাঁ দেখেছো এখন কেমন বোকা দেখেছো সব কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো লাইন বললে না শুনতে রাজি আছে শুনতে রাজি নেই তো কেউ কোরআন হাদিস যে লাইন দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ও লাইনটা ধরব অন্য কোনো লাইনে দিয়ে যাব না অতএব সোনার বন্ধু আজকে যারা পয়সা দিয়েছে ছোট্ট দাদু ভাইকে তার জন্য তার দাদু পয়সা দিয়ে বলেছে সৈয়দপুরে জলসা হবে চলো সবাই মিলে পয়সা দিই আমার দাদু সোনা ভালো হবে কেউ পয়সা দিয়েছে আমার বাচ্চা ভালো হবে তাদের নিয়ে ছিল ভালো কিন্তু এ জায়গার পরিবেশ যদি তুমি নষ্ট করো খোদার দরবারে তুমি দায়ী হিসাবে সেদিন থাকবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় বলো আব্দুল্লাহ তুমি গেছিলেন জাল সাথে দুজনকে ডেকে নিয়ে দোকানে গেছিলেন তুমি কোরআনটাকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত করেছিলেন সেদিনের আবু জেহেল ওতবা সাইবা আবুল আহাব ওরা করতো কি এই মোহাম্মদ যেখানে কোরআন বলবেন তোরা ও জায়গাতে থাকবি না আল্লাহর হাবিব যেখানে কোরআন বলবেন তোরা ও জায়গাতে দাঁড়াবি না কোরআন শুনবি না এটা সেদিনে কাফেররা বলেছিল আবুল আহাব বলেছিল ওতবা বলেছিল সাইবা বলেছিল অলি দেখলে মন্দিরা বলেছিল আজকে যারা ভাবছ কোরআনের মজলিশ থেকে বিরত রেখে ভাবছো তোমরা বড় লাহবান হয়ে যাবেন আমি কথা দিচ্ছি তোমরা লাহবান কোনোদিন হতে পারো জোরে বলো না তার কারণ কোন শোনাচ্ছেন যাদের পৃথিবীর মায়াস বলেছে শুধু পৃথিবীর চাচিক্যটাকে দেখব বাজার করব দু চারটে খাবার খাবো ঘরে পৌঁছে যাব তাদের জন্য কি আছে শোনা করে আনসো হচ্ছে মেন কানা ইউরি দোল নকল করবে এগুলো আমার যারা আছো বাবা হাফে সাহেবরা সজাগ থেকে গো মানকানা ইউরি দুল পারা নাম্বার বারো পৃষ্ঠা নাম্বার দুই ডান 
দিকের পৃষ্ঠারটা একবার খোলো রব্বিজুল জালা হাসুয়াছে যারা পৃথিবীটাকে মনে করে নিয়েছে ওটাই আমাদের জন্য সব কিছু পৃথিবীর মহাব্বতে পড়ে গেছে পৃথিবীর যারা ভালাই চাও সরে রাখো শুধু পৃথিবীতে ভালাই যারা চেয়েছো পৃথিবীতে হয়তো কিছু পেয়ে যেতে পারো তোমার ভালো কাজের বদলা কিছু পেয়ে যেতে পারো পৃথিবীতে কিন্তু আখিরাতে তোমার জন্য কিছু থাকবে না আল্লাহর কালাম আখিরাতে তাদের জন্য কি আছে বলো ভালো মন্দ অল্প কিছু আমল করেছেন কারণ মেয়ের বিয়েতে দশটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে কেউ বা কোনো প্রতীক বিপদে পড়ে গেছেন তাকে দশটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ওগুলির জন্য কি হবে বলো ওর আন বলছে বান্দারে ওগুলির জন্য পৃথিবীতে অল্প কিছু পেয়ে যাবে কিন্তু সুরে রাখম আর যা কিছু আমল সব কিন্তু বেকার হবে শব্দ দিয়ে বলেছে সব কিছু সব কিছু যা কিছু অন্য যা কিছু রেখেছে সবগুলি বাতিলের খাতাতে চলে যাবে আদেব সোনার বন্ধ সোনার বন্ধুরা রে তোমরা তো জ্ঞানী মানুষ তোমরা তো শিক্ষিত মানুষ তোমরা কোরআনের জায়গাতে আসবে কোরআনটাকে আঁকড়িয়ে ধরবে কাজকে যারা ডেকেছে কোরআনের জন্য তোমাদেরকে সুন্দর করে ডেকেছে ঠিক না বেঠিক বলো বলো সুন্দর করে ডেকেছে আল্লাহ পাক শুনেছে গোলাম রে ডাকার জন্য রাস্তা আমি তোদেরকে বলে দিয়েছি ওরকম ভাবে মানুষকে ডাকবি ওর বাইরে তো তোরা ডাকতে পাবি না যদি কোরআন এমন বলে কোরআন সোনা বন্ধু আমার কোরআন শরীফের পাড়া নাম্বার চোদ্দ পৃষ্ঠা নাম্বার কুড়ি ডান দিকের পৃষ্ঠারটা সন্দেহ হলো একবার খুলে দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডান দিকের পৃষ্ঠার মিডিল পয়েন্টের নিচে একটা পেয়ে যাবে কোরআন সুন্দর শুনেছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে ওদেরকে ব্যবসার লাইন দিয়ে বলবি যারা চাষে খাটে ওদেরকে সুন্দর করে কলিজার কাছে দিয়ে জায়গা দিবি পাশে দিয়ে জায়গা দিবি ওদেরকে সুন্দর করে ডেকে আমি আল্লাহ আমার সঙ্গেতে জুড়ে দিবি বিল হিকমা শব্দ দিয়ে বলে যে হিকমতের সঙ্গে আমার গোলামকে তুমি আমাদেরকে দে ডাকবে এটা আমি আল্লাহ পাক আমার ঘোষণা জোরে বলে সুহাল আল্লাহ আল্লাহ কালাম আল্লাহ কালাম জিজ্ঞাসা করি যদি ডাকতে পারি কি হবে বলো এরা যে ডেকেছে এরা যে জায়গাতে মানুষকে কোরআন শোনানোর জন্য ডেকেছে এদের ডাকটা তোমার পছন্দ কি না বলো কি গো অনেকে তো ডাকি কেউ বল চলো পার্টির মিটিং হচ্ছে চলো একবার হাজির দিক বল চলো ওখানে ঘেরাও করছে ওখানে একবার হাজির দিক বিভিন্ন জন্তু বিভিন্ন জায়গাতে ডাকে ডাকে না ডাকে না এ মুসলমান গেছে না যায় নাই জিজ্ঞাসা করছে এটা কোনো পার্টির মিটিং হলে কি হতো বলো এখন পুকুরে বলতে একটা ফের প্যান্ডেল করো কেন তার কারণ ওটাও তোমাদেরকে বলবো এসো কোরআন শোনা চাল্লার গোলাম এরা যে ডাকছে এদের ডাকাটা পছন্দ কি না তুমি বলো আজকে পৃথিবীতে যে তোমাকে ডেকেছে যখন দেখো তুমি বিপদে তোমার পাশে আর নেই লেবার হাঁটা ধর কি কোরআন তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েই তারপরে সরবে তার আগেতে সরবে যদি বলো না আল্লাহর কালামকে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহর কালাম অতএব কোরআনের ডাকটা যারা ডাকে ওদের ডাকাটা তোমার পছন্দ কি না বলো কোরআন বলছে সোনার 
সোনা বন্দনা কোরআন শরীফের পা নাম্বার চব্বিশ সোনার নাম সোনা হামিম সিজদা পৃষ্ঠা নাম্বার দেখবেন উনিশ বাম দিকের পৃষ্ঠা ট্যাক বার খোলো দেখবেন মিডিল পয়েন্টের উপর আয়তরা পেয়ে যাবে আয়ত নাম্বার থার্টি ফোর চৌত্রিশ নাম্বার আয়ত মানে আল্লাহ পাক সুন্দর করে শুনেছে পৃথিবীর মানব রে তোকে কোনো জায়গাতে ছুটতে হবে না এই পৃথিবীর মানব তোকে কারোর কাছে ধার করতে হবে না আমি আল্লাহ পাক যে কোরআন দিয়েছে ওটা খুলবি পেয়ে যাবি কোরআন সচি ডাকার পরে জলসা দিয়ে ঘরে দিয়ে ঘুমালে হবে না তার কারণ কোরআন সেছে তুমি ভালো কাজের জন্য ডেকেছো ও গোলাম তুমি সৎ কাজের জন্য ডেকেছো তারপরেও তোমাকে সৎ কাজ করতে হবে তোমাকে সৎ কাজের সঙ্গে জুড়ে থাকতে হবে তুমি পালালে চলবে না গোটা পৃথিবীর মানবের কাছে যখন পরিচয় দিবে রে গোটা পৃথিবীর মানবের কাছে যখন পরিচয় দিবে তো বলবে কালা ইন্নানি পৃথিবীর মানবের কাছে পরিচয় যখন তুমি দিবে তো বলবে বাকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমের ওরে বন্ধু তুমিও মুসলমান আমিও মুসলমান তুমি পৃথিবী ত্যাগ করলে তুমি পৃথিবী ত্যাগ করলে তোমাকে জানা যা পড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে আসতে হবে আমাকে কিংবা আমি চলে গেলে বন্ধু আমি চলে গেলে তুমি আমার কবরে দুটো মাটি দিবে তুমি আমার কবরে মাটি দিয়ে সাজিয়ে আমাকে রেখে চলে আসবে এটা জীবনের সব থেকে বড় খাঁটি ঠিক নেবে ঠিক বলো ঠিক নেবে ঠিক বলো কি পরিচয় যখন দিবে মুসলমান গাড়িতে গেলে কি বলে পরিচয় দি বলো কি বলে পরিচয় দি মুসলমান বলে পরিচয় দিই তো এমন ভাঙ করে এখনকার ছেলেরা না নৌজুয়ানরা যদি ফোন করে কোথায় বলে হ্যাঁ কে রে তো মুসলমান নাম বলতে চাই না ঠিক না বেটিক বলো বেধর্মীদের যত নাম আছে ওটা বলবে ও আগে ও মুসলমান হিসেবে যে নামটা দিয়ে রাখছে ওটা বলবে না পরিচয় যখন পৃথিবীর মানবকে দিবেন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিবেন আল্লাহ কালাকে জিজ্ঞাসা আল্লাহর কালাম মুসলমান হিসাবে পরিচয় অন্য কোথাও লাগবে কি না বলো যেখানে দিতে হবে গোটা পৃথিবীর মানবের কাছে অন্য কোথাও তো লাগবে কি কোরআন বলছে হ্যাঁ লাগবে আল্লাহ কালাম সচি শরীফের পারা নাম্বার চার পৃষ্ঠা নাম্বার দুই ডান দিকে পৃষ্ঠার ট্যাগ বার খোলো উপর থেকে দুটো লাইনের পরে আয়তা পেয়ে যাবে তোমরা যারা নামাজ পড়েছ তোমরা যারা সৎ কাজ করেছ তোমরা যারা ভালো কাজ করেছ তারা হলো ইমানদার ইমানদারদেরকে ডেকে বলেছে ইমানদারেরা তোমরা ভয় আমি আল্লাহ আমাকে করবে পৃথিবীর অন্য কাউকে ভয় করবে না কতটা পরিমাণ কিভাবে ভয় করবো বলো কোরআন বলছে গোলাম রে ভয় করার মতো ভয় করবি প্রভুকে ভয় করার মতো ভয় করেছি তো বলো ভয় করার মতো ভয় করেছি ভয় আজ দিলে তে আসলো না যদি থাকতো মুসলমান তো বাইরেতে দাঁড়াতাম না এনআরসি যদি ভয় থাকতো এদের এনআরসি এত ভয় ঢুকে গেছে বলেছে চল ভিডিওতে লাইন দিবি ভোর তিনটা দিয়ে ওটা ছুটেছে কি গো ছোটে না বলেছে এনআরসি হবে চাঁদা চায়ের দোকান দুটো বিড়ি টেনে বলছে এনআরসি হবে রে কি গো ওকে ঢুকতে বলে এখানে বলে না এখন সময় নাই ও রাত্রে তিনটা দিয়ে ভিডিওতে শুবে ও কোরআনের কাছে আসবে না আল্লাহকে ভয় করে আজও কোরআনের কাছে আসতে পারলো না তে জাতি মার খাবে না তো খাবেটা কে বলো এ মার খাবে না খাবেটা কে জাতি আজও বুঝতে পারলে না আজকে নরেন্দ্র মোদীর থেকে তোমার ভয় হচ্ছে অমিত শাহ থেকে ভয় হচ্ছে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই বন্ধু বলে যাচ্ছে শুনে রাখো 
এই হিন্দুস্থানটা হলো তোমার আমার বাপের জায়গা যদি বলেন প্রমাণ এই যে বাবা যে ভাবলে কি না আদি পিতা আদম আলী সালামকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কোথাতে বলুন তো শ্রীলঙ্কাতে শ্রীলঙ্কা তখন এই হিন্দুস্থানের সঙ্গে ছিল অতএব এ জায়গা তো ছাড়ার নাই ঠিক নেবে ঠিক তা বলে এটা করো না যে কারোর উপরে হিংসা করে আমি তাকে দূরে সরিয়ে দুবেটা হতে পারে না যারা হিংসা করে জাতিতে ভেদাভেদ লাগায় এদের সব থেকে নিকৃষ্টতম এরাও ঠিক নেবে ঠিক এদের মন মানসিকতা হলো সব থেকে নিকৃষ্ট কারণ কোন মানব কাউকে ভাগাভাগি করতে পারে না আমি রাজনীতির কোনো কথা এমনি আগে বলতাম না কিন্তু আজও বলতে বাধ্য হচ্ছে জাতির জন্য এ জাতির জন্য বলতে বাধ্য হচ্ছে জাতিকে সজাগ করার দরকার আছে না নয় অথেব এ মুসলমান তুমি এনআরসির ভয়ে যে ছোটো ছোটো ডকুমেন্টস নিয়ে দেখেছো যে পড়তে জানো বলেছে দেখতো আমার নামটা কি আছে আমার বইয়ের নামটা কি আছে দেখতো কেউ বলে নাই কোনো দিন কি কোনো যারা কোরআন শিখিয়েছে যারা কোরআন শিখায় তাদেরকে কি বলেছে একবার কোরআনটা দেখে দেন তো পড়তে পারি না বলেছেন কেন তো বললে লস হবে বল ওটা বললে পরে জান্নাতে রাস্তা সোজা হবে উঠে যাবে কেন মুসলমান ফ্রিতে যাবে ভাবছি ফ্রিতে জান্নাত পাওয়া যেতে পারে না কোরআন সোচে ভয় কোরআন মতো ভয় করবে তাই তো সোজা কারণ তোমাকে রোহ তো আল্লাহ পাক দিয়েছে অন্য কেউ দিল না ঠিক না বেটিক বলো ঠিক না বেটিক বলো তোমাকে মেরে দিবে হয়তো কিংবা আমাকে হয়তো পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিবে রে বিদায় করে দিলে পরে শহীদের খাতাতে যাবই যাব এটা ভাই না তার কারণ কোরআন মানবে যে আল্লাহ নবী সাল্লি সাল্লামের হাদিসটা মেনে নিবে যারা দিনের রাস্তাতে যাবে যারা কোরআনটা শোনানোর জন্য যাবে যারা কোরআনটা শোনার জন্য যাবে যারা এ যাবার পরে দিন কেউ যদি তোমাকে কতল করে দেয় সে ভাবছে কতল করেছেন কিন্তু তুমি কতলের খাতা দিয়ে যাবে না তুমি শহীদের খাতা দিয়ে তোমার নামটা যেবে যাবে সোনার বন্ধ ভয় করব প্রভুকে মুসলমান হিসাবে ফিরে যাব আল্লাহ কালাম জিজ্ঞাসা করি এ মুসলমান হিসাবে ফিরে গেলে পরে কি দিবে তুমি বলো না কোরআন বলছে গোলাম রে এই গোলাম সরে রাখ মুসলমান হিসাবে ফিরে আসলে পরে তোকে আমি প্রভু আমার জান্নাতটা তোর জন্য রেখেছি জোরে বলো সোহান আল্লাহ তিন জায়গায় বলো মুসলমান একটা বলেছি গোটা পৃথিবীর মানবকে যখন পরিচয় দিবেন মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিবেন দ্বিতীয়তে প্রভু বলেছে তো মুসলমান হিসাবে ফিরে আসবি আর এক জায়গায় আছে প্রভু মুসলমান বলেছে আল্লাহ পাক বলেছে মুসলমান তুমি আমি কাউকে বলেছি মুসলমান যে জীবনে নামাজ পড়ে না ওকে বলেছি মুসলমান যে ভালো করে কোরআন জানে তাকেও বলেছি মুসলমান যে হকের রাস্তাতে নেই তাকেও বলেছি মুসলমান সবাই সবাইকে মুসলমান বলেছি কিন্তু প্রভু যাকে মুসলমান বলেছে জান্নাতটা সে পাবে কথা ঠিক নেবে ঠিক ঠিক ও প্রভু যাকে মুসলমান বলেছে জান্নাত সে পাবে অথেব সোনার বন্ধু আপনাদের কাছে এবং একটু আগে আসুন তো এই দিকটা ওই সাইডটা ছাড়লে সাইডটা আগে আসুন দৌড়ে আল্লাহ ঘুমা ওই সাইডটা ছাড়েন তো ভাই একটু পিছন থেকে আগে আসুন এই দিকটা তাড়াতাড়ি ওই গেটে ভিড় করছে যারা ওদেরকে ঢুকতে দেন ওদেরকে ঢুকতে দেন আপনার সাইডটা আসুন তাড়াতাড়ি এ জীবন মোদের ধন্য হবে এ জীবন মোদের ধন্য হবে নবী যদি তোমার দিদার হ এ জীবন মোদের ধন্য হবে নবী যদি তোমার দিদার হ
কোথায় ছেড়েছি মনে আছে বাবা কি গো মনে আছে ভুলে গেলে কি করবো বলো সার এত টাকা ব্যয় করলে যদি ভুলে যাও এই এক্ষুনি ছাড়লাম যদি ভুলে যাও তো কাল সকালে কি বলবে বলো এখনকার মা বোনের জল সাথে আসে আগেকার দিনে অনেক সময় মা বোনের জল সাথে বাইরে আসতে পারতো না তো ওই জিজ্ঞাসা করতো হ্যাঁ কি শুনে আসলে বলো সে ভুলে গেছি সব কি বলবো বলো তাহলে তুই এবার থেকে সত্য আর জল সাথে তাহলে এবার থেকে আমি যাই কি গো অত শুনে রাখো সোনার বন্ধ আল্লাহ পাকের হুকুমটাকে তুমি মেনে দাও আল্লাহ পাকের গোলাম তুমি হও গোলাম হিসাবে পরিচয় দিবে আল্লাহ পাক বলেছেন যাদেরকে মুসলমান বলেছে জান্নাত তারা পাবে অতএব সোনার বন্ধ তুমি আমি মানব কাকে জোরে বলো আল্লাহকে নেতা হিসাবে কাকে মানবো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হল তোমার আমার নেতা এনে তার নির্বাচন করেছে কে জোরে বলো আল্লাহ পাক নির্বাচন করেছে অন্য কেউ নির্বাচন করল না চরিত্র অতএব তোমাকে আর বেশিক্ষণ কোরআনের দিকে যেতে পারবো না কারণ দু ঘন্টা টাইম আমার সময় কত মাত্র দু ঘন্টা কথা বলবো আপনাদের সামনে আর বেশিক্ষণ করা দিয়ে যাবো তো শেষ দিকে যাব এখান থেকে কিছু কথা যেগুলি না বললে নয় আজকে সমাজে যে কথাগুলি না বললে নয় সেগুলি কিছু কথা বলবো অতএব মানব আল্লাহকে নেতা হিসাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন আমার আপনার নেতা চাই আপনি ফুরফুরা করেন আপনি জামাতি করেন আপনি অন্য কিছু করেন যাই করেন না কেন সোনার বন্ধু হাত জল করে বলে যাচ্ছি শুনে রাখো আর এগুলি নিয়ে মারামারি করো না বাংলাতে আর ভাগাভাগি করো না একই প্ল্যাটফর্মে আসো তাহলে বলে জাতির লাভ হবে ঠিক না বেঠিক জোরে বলো এ জাতির লাভ হবে তাহলে পরে তা না হলে লাভ হতে পারে না এ জাতিকে ভাগ করে দিয়ে এ জাতিকে দুর্বল করা হয়েছে আজকে সোলার বন্ধু টুপি নিয়ে ঝগড়া করো না জামা নিয়ে আর মারামারি করো না হাত জোর করে বলে যাচ্ছি তারপরেও যদি কেউ ঝগড়া করে তার পায়ে ধরতে রাজি আছি আমি কিন্তু ঝগড়া লাগাতে আমি রাজি নাই আপনার কেউ ঝগড়া লাগাতে রাজি আছেন না অতএব সে তো তোমার ভাই যে গোল জামা পরে সেও না বিশ্বন্নত মানে যে কাটা জামা পরে সেও না বিশ্বন্নত মানে যে লম্বা টুপি পরে সেও না বিশ্বন্নত মানে যে গোল টুপি পরে সে আমার না বিশ্বন্নত মানে অতএব সোনার বন্ধু যে যেভাবে শূন্যতটাকে আদায় করছেন তাকে আদায় করতে দাও এই নিয়ে বাংলাতে আর বেশি ভাগাভাগি করো না করব না আমরা ইনশাল্লাহ জোরে বলো ইনশাল্লাহ অতএব সোনার বন্ধু শিক্ষা গ্রহণ করব মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঠিক করেছে যে বিলাল তুমি কেন তুমি সাইডে সরো আবু বাক্কা তুমি মুরব্বি তুমি আমার কলি যাতে বসো না রসুল সবাইকে একই মালাতে গেঁধে উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছে উম্মত রে তুমি আমার সাহাবাই কেরামদের ফলো করে দেন যদি আমার সাহাবাই কেরামদেরকে ফলো করতে পারো আর সাহাবিকের নজর ব্যয় মিথ্যা দায় তুমি মিথ্যা দায় তো আল্লাহর প্যারা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন আরে যেদিন তোমরা দিন বুঝতে পারবে না যেদিন ধর্ম চিনতে পারবে না তোমরা ওদিরে আমার সাহাবাই কেরামকে ফলো করো আমার এক একটা সাহাবাই কেরাম হলো লক্ষ্য चरित्र देखो कारण कुरान शरीफे পাড়া নাম্বার একুশ পৃষ্ঠা নাম্বার উনিশ বাম দিকে পৃষ্ঠার টা একবার খোল নিচের থেকে তিনটে লাইনের উপর একটা দেখে নিতে পারো পৃথিবীর মানবরে শুনে রাখো তোমাদের জন্য নেতা আমি নির্বাচন করে দিয়েছি যাকে 
তোমরা ফলো করলে পরেন যাকে তোমরা দেখে চললে পরেন যাকে তোমরা তার রাস্তা অনুসরণ করলে পরেন তোমাদের চরিত্র ভালো হবে তোমরা সাকসেসফুল হবে তোমরা কামিয়াবি হবে ওর নেতার নাম হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তার ভিতরে উসমাতুন হাসানা আল্লাহ পাক বলেন আমার নবী চরিত্র হলো সব থেকে উত্তম চরিত্র জোরে বলো সুহাল আল্লাহ জোরে তোমরা কি কোরআনটা পড়ো না তোমরা কি কোরআনটা তেলাবাদ করো না আমরা বলেছিলেন তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছি জোরে বলো সোহাল আল্লাহ জোরে বলো সোহাল আল্লাহ সোনার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করি তোমাদের কাছে বলো না তুমি আমি এ জায়গাতে বসে আছি বাড়িতে অনেক সময় বসে থাকি বেবিও পাশেতে বসা থাকে ঠিক না বেঠিক বলো ঠিক না বেঠিক কথা বলো কারণ যদি কথা না বলো আমাদের তো প্রত্যেক রাতে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা করে বকতে হয় কোনোদিন ডবল নিলে আবার অনেক সময় ছ ঘন্টাও বকতে হয় তো তোমরা তো বসেছ বলবে নি বলো কোরআন শুনেছ পৃথিবীর মানবকে শিক্ষা দিয়েছে আল্লাহর হাবিবের চরিত্র সঙ্গে কোরআন শুনিয়ে দিয়েছে আজকে বলেন তো তুমি আমি বাড়িতে বসি তোমার আমার বিবিও পাশে বসে অনেকে আছে বিবি পাশে বসে ছত্ত এখন পলা জামাটামা এখন কাজই না কাজ কাজ যাও কি ও বলে না কাজ করিস না এখন আমার পাশে এসে বসি যা পলা আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্র দেখেন चुप कर बस जवाब दिए दिले तुम्हारे मृत्यु हक अल्लाह प्यारा ने भी बोझा जिज्ञासा कर जरा बस तुम बीबी सामने जो क्यों बोले तुम मृत्यु जो क्यों कमना कर तुम बीबी की चुप कर दीर्घजीवी होना चरित्र आल्ला 
আল্লাহর হাবিব আপনি কি শুনতে পেলেন না নবী বলেন হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি আম্মা সায়সা বলেন আল্লাহর হাবিবের ওরা আপনার মৃত্যু কামনা করে আমি আয়সা এটা কি করে সহ্য করি বলো না আমার হাবিব বলছে আয়সা আয়সা শুনে রাখো ওরা যদি এখানে বসে কেমন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যু কামনা করে ওই আল্লাহ পাকের দরবারে তে কবুল হবে না সোহান আল্লাহ বলতে বলছেন আয়সা ওরা যদি কেমন পর্যন্ত বসে বসে আমার মৃত্যু কামনা করে ওদের দোয়াটা কবুল হবে না কিন্তু আয়সা শুনে রাখো আয়সা শুনে রাখো আমি যদি একটা বার হাতটা তুলি ওদের জন্য বদোয়া করি আয়সা গো আয়সা আল্লাহ তার বাড়িতে কবুল হবে হবে যদি আমি প্রমাণ আর একটা জায়গায় নিয়ে যাই দেখেন সোনার বন্ধু আল্লাহর পেয়ারা নেবি পৃথিবীতে আসার আগে পিতাকে হারিয়েছে ঠিক না বেটি যদি বলেন যে অনেকে ভাব ব্যাপারে দুর্ঘটে কোরআন বলতে বলতে আবার এদিকে কী করে ঢুকলো তার কারণ এগুলো বলছি অনেকে আছে শুধু কোরআন বললে পরে বলে ভালো লাগে না চল ঘর যাই কিছু এদিক বলবো কিছু ওদিক বলবো কারণ অসুবিধা হচ্ছে বাবা কে কে থাকবেন না হাত তোলেন তো দেখি না বুঝেছে যা এখানকার লোকেরা বুঝেছে বুঝে থাকবে তাহলে থাকবে ইনশাল্লাহ এ ভাই তোমরা ভিতরে ঢুকবে না তো বলো যদি অসুবিধা না হয় তাহলে এসো না ভাই শোনা আমার আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম মাতৃগর্ভেতে পিতাকে হারিয়েছে পিতা চলে গেছে ছয় বছর বয়সে মাও চলে গেছে আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম দাদুর কাছে অল্প কিছু দিন ছিলেন দাদু পৃথিবী থেকে চলে গেছে যাওয়ার পরে চাচা আবু তালেবের কাছে আল্লাহর হাবিব লালন পালন হতে লাগল ঠিক না বেঠিক আবু তালেব আল্লাহর হাবিবকে কোলে করে নিয়েছেন দুগালে আদর করে চুম্বন করেছেন আল্লাহর হাবিবের কপালেতে পেশা নিতে চুম্বন করেছেন কোলেতে তুলে বাবু সোনা বলেছে আবু তালেব আল্লাহর হাবিবকে অতি যত্নেতে মানুষ করেছে ঠিক না বেঠিক বলো ঠিক না বেঠিক সেদিন মক্কাতে এমন একটা সময় এসেছিল বেশ অনেক দিন বৃষ্টি হলো না আল্লাহর হাবিবের তখন বয়সটা নয় বছর বয়স কত বছর বয়স বললাম আল্লাহর নবীর বয়স নয় বছর বয়স এটা হাদিসের গল্প বলছি আমি নিজের কোনো বানানো গল্প বলি না আল্লাহর হাবিবের বয়স তখন নয় বছর বয়স গোবন্ধু আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহ আলহি বাসাল্লামের চাচা আবু তালেব এবং মোকার লিটাররা সেদিনে মাসরা করলো যে অনেক দিন বৃষ্টি হলো না চলো আজকে কাবা পাই তুল্লাতে যাব গিয়ে আজকে সবাই মিলে এক এক করে হাতটা তুলব পালা কমে হাতটা তুলব যদি দরবারে তাল্লাহ দরবারেতে কবুল হয় যদি বৃষ্টিটা বর্ষণ হয় চলো সবাই মিলেতে যাই কাবা পাই তুল্লাতে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি বাসাল্লামকে আবু তালেবও নিয়ে গেছে কাবা পাই তুল্লাতে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবীকে একটু দূরে দে বসিয়ে দিয়েছে আমরা যারা আছি বলো বড়রা যদি কোনো মাসরা জায়গা দিয়ে যাই সামনে ভোট আসছে পৌরসভার ভোট ঠিক নেবে ঠিক কোনো মাসরা যদি কাউন্সিলার ডাকে ছোট বাচ্চাকে যদি নিয়ে বলি তুই সাইডে বসে গো বলে না তুই সাইডে বসে গো আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাহ আলহি বাসাল্লামকে নিয়ে গেছেন আমার নবীকে একটু দূরে দে বসিয়ে দিয়েছে এরা সবাই মিলে বারবার করে হাত তোলে গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেছে আসমানের বৃষ্টিটা বর্ষণ হলো না আল্লাহর পেয়ারা নবী নিজের জায়গা থেকে উঠে চাচার কাছে গিয়ে বলেছে চাচা ও চাচা তোমরা সবাই মিলে এতক্ষণ ধরে হাতটা তুললে বৃষ্টি হলো না আমাকে একটা বার হাতটা তুলতে দাও না বৃষ্টি হবেই হবে জোরে বলো সব হাল আল্লাহ জোরে বলো সব হাল আল্লাহ কোনো বাচ্চা যদি বলে যে তোমরা বড় বাজে কাজটা পাচ্ছ না আমি করে দেবো কেউ করতে দিতে চাইবে আল্লাহর হাবিবকে বলছে বাবু তুমি তোমার জায়গা দিয়ে গিয়ে বসো আল্লাহর পেয়ারা নামি নিজের জায়গা দিয়ে গিয়ে বসে গেছে আল্লাহর পেয়ারা নামি নিজের জায়গা দিয়ে বসে গেছে আবার কিছু কোন অতিবাহিত হয়ে গেছেন আল্লাহর হাবিব আবার আসলেন আসার পরে বললেন চাচা অনেকক্ষণ হয়ে গেল অনেকক্ষণ তো আমি বসে রইলাম তোমরা হাতটা তুলে 
সবাই মিলে দোয়া করো এখনো বৃষ্টি বর্ষণ হলো আমাকে একটা বার সুযোগটা দিয়েই দেখো না আবার আল্লাহর হাবিবকে দ্বিতীয় বারতে ঘুরিয়ে দিয়েছে তৃতীয় বার দেন আমার প্যারা নেবি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বারে দিয়ে বলেছে যা যা ও যা যা সবাই মিলে হাত তো তুলে এখনো তো হলো না আর আমি মোহাম্মদ বলছি আমাকে হাতটা তুলতে দাও বৃষ্টি হবেই হবে আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাহ তালাব আলী ওয়াসাল্লামের কোথা শোনার পরে সেদিন আবু তালেব বলেছিলেন বাবু মোহাম্মদ বাবু মোহাম্মদ তুমি তো কখনো এমন করো না আজকেও বাবু শোনা কেন তুমি এমন করো বলো না মুকালি দাদা সেন বলছে আবু তালেব তোমার ভাতিজা কি বলে বলো তোমার ভাতিজা কি বলছে বলো বলে আমার ভাতিজা বলে ওকে একটা বার হাত তুলতে দেওয়ার জন্য বলে বলে আবু তালেব রে সবাই মিলে তুললাম যখন হলো না আর বাচ্চা মোহাম্মদ বলছে যখন সুযোগটা দিয়েই দেখো না যেটা বলো সোহার আল্লাহ যেটা বলো সোহার আল্লাহ নারায় থাকবে গলার আওয়াজ নেই নারায় থাকবে দেখে মাই কটা কারে নাকবে আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাহ আলাইহি বাসাল্লাম সেদিন বলেছিলেন চাচা তোমরা সবাই যেখানে এ জায়গাতে বসেছিলেন কাবাতে ছিলেন অতএব তোমাদের কাউকে জাগাতে আর বসতে হবে না তোমরা সবাই ও জাগাতে যাবে যে জাগাতে আমি ছিলাম ওটাই তোমাদের জায়গা হবে এ জাগাতে কারো দরকার নাই আমি মোহাম্মদ একাই থাকবো আল্লাহর পেয়ারা নবী সেদিন আসমানের দিকে হাতটা তুলেছেন আল্লাহর পেয়ারা নবী হাতটা একবার তুলে দিয়েছেন সে আবু তালেব বলেছেন আমি সেদিন দেখেছি আমার ভাতিজার মাথার উপরে দে মেঘেসে আমি তো সেই হাবিবের উম্মত ঠিক নেবে ঠিক তুমি আমি হাত তুলে হয় কেঁদে শুকুন বেরিয়ে যেতেও হয় না বাপের মিলা দিয়ে খুব কাঁদেছে নামাজে আসবেনি ওই খোদা যাকে ভাড়া করে নিয়ে এসছি যাকে ভাড়া করে নিয়ে এসছি ওর হাতটা কবুল করল না মধ্যে যা হবে হবে সেদিন বক্তাকেও ফাটাবে শ্রোতাকেও ফাটাবে বুঝতে পারছো আমি টাকা নিয়ে যদি আমিও এরকম হই টাকা নেওয়ার পর আমাকেও সেদিন ধুনবে আপনাদেরকেও ধুনবে বুঝে এসছে অতএব নিজেদের জিম্মেদারি পালন করতে হবে ঠিক না বেটি গো তার কারণ তুমি আমি তো জিম্মেদার তুমি আমি তো সাক্ষী উন্মতের সাক্ষী গোটা পৃথিবীর মানবের সাক্ষী ঠিক না বেঠিক যদি প্রমাণ আছে হ্যাঁ প্রমাণ দিচ্ছি না না একটা একটা করি কোরআন শুনছে সোনার বন্ধু আমার কোরআন শরীফের পাড়া নাম্বার দুই পৃষ্ঠা নাম্বার এক বাম দিকের পৃষ্ঠার টা একবার খোলো উপর থেকে দুটো লাইনের পর আয়তা পেয়ে যাবেন তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তুমি হবে গোটা পৃথিবীর মানবের জন্য সাক্ষী দাদা সেই সে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক না সারা হোক আদম থেকে নিয়ে যত মিসা পর্যন্ত ইসা আলী খিসালাত ওসালাম কম পর্যন্ত যত মানব এসেছেন এমনকি গোটা পৃথিবীর মানবের জন্য তুলবেন কি নারায় দেখবেন হাতটা নামান 
নবীর সঙ্গে যদি সত্যি থাকতে চান এই সোনার বন্ধু আজকে লাইন বলে দিয়ে যাচ্ছি ধরে নেন এই হাদিসটা আপনারা অনেকবার শুনেছেন আর একটা বার পরিষ্কার করেন তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি শুনে নাও যদি লাইন ধরে নিতে পারো কথা দিচ্ছি তুমি আমার নবীর সঙ্গে জান্নাতি যাবেই যাবে কারণ এটা আমি বলছি না জাপান আমার কিন্তু কথা হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কথা নবী শুনেছে মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাত আহাব্বা নি ওমান আহাব্বা নি ভালোবাসতে বলেছে বলো নবী বললে সুন্নতকে ভালোবাসো আর তুমি আমি বলছি এমনি ভালোবাসে জান্নাতে চলে যাব কখনো সম্ভব নয় যদি শুধু ভালোবেসে জান্নাতে যাওয়া যেত তো আবু তালেব আগে জান্নাতে যেত ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলো মুখ খুলছে না কেন ভয় লাগছে নাকি এ সোনার বন্ধু শুধু ভালোবেসে জান্নাতে যাওয়া যায় না আজকের আপনি কেউ কোন পদ মানেন কারো আদর্শ মানেন ঠিক আছে মানতে পারেন কেউ দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইকে মানেন কেউ অন্য জনকে মানেন হুসেন আহমদ মাদানি রহমাতুল্লাহ আলাই তারা বড় বড় শায়েখ তাদেরকে অনেকে মানেন কি তাদের রাস্তা ছিল সুন্নতের উপরে রাস্তা তাদের ছিল ঠিক না বেটি আর তুমি আমি সুন্নত বাদ দিয়ে যদি বলো যে সঙ্গেই যাবো তো হয় কোনোদিন বলো কোনোদিন সম্ভব কোনোদিন সম্ভব भाव चले जाए আপনার মুখ মিশ্রিত বাণী শোনার পরে আমার হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় আমার কলিজা ভরে যায় আল্লাহ হাবিব বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে আপনাকে দেখার জন্য আবার হৃদয়টা ছটফট করে না বিগম আমার বাড়ির থেকে ছুটতে ছুটতে গেছে আপনার চেহারা মোবারকটা দেখিন কিন্তু জিজ্ঞাসায় আল্লাহর হাবিব ও গো রহমত আলমিন আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা নবীরা বেসাত জান্নতি 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 আল্লাহর হাবি আপনি জান্নাতে চলে যাবেন আল্লাহ পাক যদি আমাকে জান্নাত দেয় আমার জান্নাতটা তো আলাদা হবে নবীদের জান্নাতটা আলাদা হবে ও গো আল্লাহর হাবিব বলো না ও দিনে যদি আমার হৃদয়টা তোমাকে দেখতে মন চায় আল্লাহর হাবিব তোমাকে যদি দেখা আজও ছটফট করে নেবি গো বলো না আল্লাহর হাবিব কিভাবে আমি দেখবো বলো আল্লাহর পেয়ারা নাবি সাল্লাহ আলাইকি ওয়াসাল্লাম নবী আমার কোনো জবাব দিলেন না 
আমার হাবিব চুপ করে বসে রইলেন আল্লাহ পাক বলেন জিব্রাহিল আমার হাবিবকে ফায়সালা শুনিয়ে দাও শরীফের পাড়া নাম্বার পাঁচ সোনার নাম সোনা নিশা পৃষ্ঠা নাম্বার আট ডান দিকের পৃষ্ঠারটা একবার খোলো ফার্স্ট লাইন থেকে আয়ত্তা পেয়ে যাবে কোরআন সুন্দর করে শুনিয়েছেন এই পৃথিবীর মানব রে কোরআন জাবানে পড়বি হৃদয়তে গাঁধ বিড়েন মাল্লা পান শুনছে ভালো হবে প্রথম দল হবে মিনার নাবিগেন অগর নাবিদের সঙ্গে জান্নাতে যাবে তারা অসিদ্ধি ওগো সত্যবাদীদের সঙ্গে জান্নাতে যাবে তারা তৃতীয় দল শুনে নাও অসুহাদাব দিনের জন্য শহীদ হলো যারা আমার হাবিবের ডাকে সারা দিয়ে দিনের রাস্তাতে চলে গেছে যারা আমার হাবিবের কথাটা গেম বেঁধে নিয়ে দিনের জন্য ঘর চলছে বাড়ি চলছে পুটলি বেঁধে নিয়ে চলে গেছেন আমার আল্লাহ পাক বলে যারা শহীদ হয়েছে যারা আমার হাবিবের ডাকে সারা দিয়ে করি যা টুকরা বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে যারা ওগো ওদের সঙ্গে জান্নাতে যাবে তারা জোরে বলো সুহান আল্লাহ জোরে বলো সুহান আল্লাহ কারণের সঙ্গে জান্নাতে যাবে তারা তার দল কটা হবে চারটে দল হবে নবীদের একটা দল হবে সত্যবাদীদের একটা দল হবে শহীদদের একটা দল হবে শেষ দলটা নেক আমল কারণে বালাদের দল হবে তো যদি নামাজ না পড়ি তো কোন দলে উঠবে এবার বলো যদি নামাজ না পড়ি তো কোন দলে হবে এবার বলো কোপাল ঠুকে যদি বড় ভাইকে ঘা ধাক্কা মেরে বার করে দিতে হবে কোন দলে যাবে এবার বলো কি গো নেক আমল কারণে বালাদের একটা দল হবে গো বন্ধু অতএব তোমাকে ভালো কাজ করতে হবে নেক আমল করতে হবে সৎ কাজ তোমাকে ছাড়া যাবে না অতএব সোনার বন্ধু সৎ কাজের জন্য আসলে পরে গালি খেতে হবে এটা ফাইনাল যদি এমন প্রমাণ কোরআন বলছে তোমরা যারা ভালো কাজ করছো যারা নেক আমল করছো যারা সৎ কাজ করছো তাদেরকে বলছি শোনো তোমাকে গালি দিবে নামাজ পড়ার জন্য ডাকলে পরে তোমাকে গাল দিবে কোরআন শেখানোর জন্য ডাকলে পরে তোমাকে গাল দিবে তোমাকে বাধা দিবে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে তোমাকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে কিন্তু ওতে তুমি দুঃখ পেও না গালি দিলে পরে শোনা কো এটা বলে দিচ্ছি তাদের জন্য আয়তার নোট করে নিবেন পিঠেতে বেঁধে নিবেন মনেতে কোনো দুঃখ নিও না দিনের কাজ করতে করতেন নবীদের সঙ্গে জান্নাতে চলে যাবে জোরে বলো সুহান আল্লাহ জোরে বলো সুহান আল্লাহ কোরআন সোচে বলেছে আমার হাবিব শুনে রাখো তুমি দিনের কথা বলছো তুমি কোরআনের কথা বলছো মানবকে জাহান নামের আগুনের 
থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তোমাকে গালি দিচ্ছে এ হাবিব তোমার আগে যাতে রসুলকে পাঠিয়েছি তাদেরকে এরকমভাবে গালি দিয়েছে অথে আমার নেবি তুমি মনেতে দুঃখ নিও না অথে মুসলমান তুমি দিনের রাস্তার জন্য ডাকছো তোমাকে গাল দিলে পরে কি আসে যায় বলো ঠিক না বেটি গো নেই গাল দিলে তার সাথে আর শত্রুতা বাড়িয়ে দেবো বন্ধু করো আমার হাবিব তো গোটা পৃথিবীর মানবকে জয় করেছে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে গেছে শুধুমাত্র আমার হাবিবের উদার ভালোবাসার জন্য ঠিক না বেটি অথে তুমি আমি তো গ্রহণ করব নেতা তো তোমার আমার মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমার আমার নেতা অন্য কেউ নয় তুমি অন্য কাউকে দেখে আজকে ভাবছো দিন থেকে সরে যাবেন কোরআন থেকে সরে যাবেন দিনের রাস্তা থেকে সরে যাবেন সরার কোনো তোমার অবকাশ বলো নাই যে হাবিব পাথর খাওয়ার পরও রক্তাক্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমার হাবিব গোটা পৃথিবীর মানবকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চিন্তা ফিকির কি ছেড়েছে বলো ছাড়ে নাই এ মুসলমান অতি তুমি আমি কি করে ছাড়তে পারি বলো যে হাবিব পাথর খাওয়ার পরে বেহুশ হয়ে গেছে রসুল হুশ ফেরার পরে তেও আমার হাবিব হাত তুলে বলেছে এরপ এদেরকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমি তো শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করব দিনের কাজের জন্য ঠিক না বেটি তুমি আমি শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করব যে তোমার আমার জীবনের কষ্টটা কি নবীর জীবনের কষ্ট থেকে বেশি হতে পারে না আমার হাবিবের কষ্টটা এত ছিল অন্যান্য নবীদের কষ্টগুলি এক জায়গায় করলে পরে আমার হাবিবের কষ্টটা আরও বেশি ঠিক না বেটি তুমি আমি তো সেই হাবিবের উন্নত অত তুমি আমি কেন সরব তুমি আমি কেন কোরআন থেকে দূরে থাকব গোটা পৃথিবীর মানবকে কোরআনের দিকে নিয়ে আসো তার কারণ এ উন্মত আগে তো তোমাদেরকে শুনিয়েছি যে আমার হাবিবকে কোরআন শোনানোর জন্য পাঠিয়েছে আর তোমাকে আমাকে সাক্ষী দাতা হিসাবে পাঠিয়েছে তো তুমি আমি সাক্ষী দাতা যখন তো তোমাকে আমাকে কোরআন পড়া লাগবে কি লাগবে না বলো লাগবে না লাগবে না কোরআনের জন্য যারা অন্তত নিজেরা শেখার চেষ্টা করব নিজের বাচ্চাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব কে কে হাত তোলেন তো একবার দেখি না রায় দেখবে এ ভাই দেখো তো পাশে তাকিয়ে কার হাত উঠে না এখনো হাত নামাবে না হাত তোলো নামান তাহলে কোরআনের সঙ্গে থাকবেন বলেছেন তো থাকবেন ইনশাল্লাহ এবার তাইলে বলে শুনে নেন সোনার বন্ধু হাবিবকে দায়ী হিসাবে পাঠিয়ে যার হাবিবকে বলেছে হাবিব কোরআন তুমি পৃথিবীর মানবকে এক একজনের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে হবে যদি কোরআন এমন বলে করবো যে বাল্লিক ওলা মারাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো বলে দিবে বাল্লিক শব্দের অর্থে বলছি শুনে রাখো কোরআন বলছি তুমি গোটা পৃথিবীর মানবের কাছে কোরআনটা পৌঁছে দেবেন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে কোরআনের শিক্ষাটা দিবেন মানবকে জাহান নামের ভয়টা তুমি দেখাবে যদি শরীফের পা নাম্বার বাইশ পৃষ্ঠা নাম্বার তিন বাম দিকের পৃষ্ঠারটা একবার খোলো কারো সন্দেহ হলে সোনার বন্ধু কোরআনটা তুমি একবার দেখে নিতে পারো কোরআন 
আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি আমার কাছে আনার পরে দেরেসুল গম তোমাকে জান্নাত দেখিয়েছি জান্নাতের নিয়ামতগুলি তোমাকে দেখিয়েছেন হাবিব তুমি মানবদেরকে বেশিরা বাসারা দিবেন মানুষকে সুসংবাদ দিবেন জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন আর কি করবে রাসুল আমার হাবিব শুনে রাখুন জাহান নামের ভয়টা তোমার উন্মুদকে তুমি দেখাবে তার কারণ আমার হাবিব রে তোমাকে দায়ী হিসাবে আমি পাঠিয়েছি জোরে বলে জোরে বলে আল্লাহ শোনার বন্ধু তোমাকে কোরআন শোনাতে হবে কোরআনটা তোমাকে পৃথিবীর মানবকে বলতে হবে আর আল্লাহর হাবিবকে বলছে হাবিব যেটা তোমার কাছে দিচ্ছি হাবিব একটা একটা করে মানবের কাছে পৌঁছে দিয়ে ও এটা আমি আল্লাহ তোমাকে যেমন ভাবে দিয়েছি ওরকম ভাবে তুমি পৌঁছে দিও পৌঁছে বারো ডান দিকের পৃষ্ঠার টা একবার খোল বারো নাম্বার পৃষ্ঠার সুরা কাহাব শুরু হচ্ছেন সুন্দর করে শুনেছে আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা আমি আল্লাহ আমার জন্য হবে তুমি তোমার পাড়ির লিডার এসেছে খুব প্রশংসা করে দিয়েছ ও প্রশংসা নয় গম তুমি প্রশংসা আমার রবের করবে হাম আমার আল্লাহ পাকের হবে পৃথিবীর অন্য কারোর জন্য হাম হবে না পৃথিবীর অন্য কারোর জন্য প্রশংসা নয় গম হাম হবে প্রশংসা আমার প্রভুর হবে আর তিনি বলেছে আনজালা নাজিল করেছি আবদি হিল কিতাব আনজালা আলা আবদি হিল আমার বান্দার উপরে আমি কোরআনটা নাজিল করেছি আর বলে দিয়েছি একটা একটা করে পৃথিবীর মানবের কাছে ওপেন করে বলে দিবে নেবি কে বলেছে নেবি পৃথিবীর মানবের কাছে কোরআনটা একটা একটা করে বলে দিবে অতএব সোনার বন্ধু তুমি আমি সেই কোরআনের ভালোবাসাতে বসেছি আজকে কেউ তোমরা আমার জন্য আসো নয় কেউ আবদুল্লাহ সালিম চতুর্বেদীর জন্য আসো নয় আজকে কেউ জার্জিসের জন্য আসে নয় তোমরা তো এসে যাও কোরআনের জন্য তোমরা এসে যাও নবীর হাদিসের ভালোবাসার জন্য ঠিক নেবে ঠিক যেদিন যদি কোরআনের ভালোবাসার খাতিরে আসো তাহলে পরে লাভ হবে আমাকে ভালোবেসে আসলে পরে হবে না ও ভালোবাসা টিকবে না ভালোবাসা কোরআনের জন্য হবে ভালোবাসা রসুলের জন্য হবে তাহলে পরে ও ভালোবাসাতে লাভ হবে ঠিক না বেঠিক তা বলে ওলামায় কেরামদেরকে অসম্মান করা যাবে যাবে না তবে ভয় করি না হাসো রেতে তুমি জানিতে কিসের ভয় আল্লাহ বাবু এই জায়গাতে যারা এসেছি বাবা বলছিলাম না যে কোরআনের ভালোবাসার জন্য আসতে হবে কোরআনের ভালোবাসার জন্য কষ্ট করতে হবে আল্লাহর হাবিবের জন্য কষ্ট করতে হবে ওলামাইকার আমরা যে জায়গাতে ডাকবে ওই জায়গাতে যেতে হবে ঠিক না বেঠিক অথেব তুমি যে বসবে তোমার জাবানের জিকির কার জন্য হওয়ার দরকার জোরে বলো আল্লাহ পাকের জন্য হওয়ার দরকার যদি জিকির আল্লাহর হয় পুরুষ তার জাবান দিয়ে জিকির কার করবে 
আল্লাহ মহিলা রাজি কি কার করবে আল্লাহ করবে এবার মা বোনদের দিকে হালকা করে যাব ছেড়ে দেবো কোরআন শুনেছেন এ গোলাম জিকিরের ব্যাপারে কাউকে ভাগ করি নাই কোরআন শুনছেন আমার প্রভু শুনেছে গোলাম রে তোমার জাবানে জিকির আমি আল্লাহ আমার হবে রে তুমি জাবানে জিকির করে রে চাই ওটা পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক যেই হোক না কেন আমার বান্দা যখন শিখির আমি আল্লাহ আবার করবেন আমার পান্তি যখন শিখির আমি আল্লাহ আমার করবে রে তো আমার প্রভু শুনিয়েছে ওয়াদা আমি আল্লাহ আমার ওয়াদা শোনো পৃথিবীর মানো ওয়াদা করলে খিলাফ হতে পারে ঠিক না বেটিক বলো ওয়াদা করলে খেলাপ হতে পারেন কিন্তু আমার প্রভুর ওয়াদা খাঁটি সব থেকে ধুব সত্য ঠিক না বেটিক বলো ঠিক না বেটিক ধুব সত্য পৃথিবীতে কোনো নেতা তোমাকে বলেছে তুই ভোটটা দিয়ে দে ঘর হুলুর কপে যাবি ভোট চলে গেছে বলে ঘর কিসে পালা আসে না এখন কি গো ওয়াদা চলে গেছে কি আমার প্রভুর ওয়াদা কখনো মিথ্যা হতে পারে না আমার প্রভু শুনে চাই কলাম শুনে আমি আল্লাহ পাক পুরস্কারে পুরস্কৃত করব জোরে বলো সব আল্লাহ আদ সোনার বন্ধু তুমি আমি পুরস্কারের জন্য বসেছি অন্য কোন জন্য বসলাম না আজকে সোনার বন্ধু রে তোমাদেরকে বলি তোমরা যারা বসেছ শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করবেন তোমার বিবিকে তুমি কিভাবে চালাবেন তোমার বিবিকে তুমি কেমন ভাবে রাখবেন তোমার বিবির সঙ্গে তুমি কেমন ব্যবহার করবেন আর মায়েদেরকে বলবো মায়েরা তোমরা যারা বসেছ সোনামণি মায়ের আগো তোমাদেরকে বলবো তোমাদের স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন এটাও তোমাদের কাজ নির্ণয় করতে হবে আয় সোনার বন্ধু জিজ্ঞাসা করি সোনার বন্ধু রেগে জিকি তোমার বিবি অনেকের বিবি আছে নামাজ পড়ে না ঠিক না বেটিক বলো তুমি আমি অনেকে আছে হুদম হুদম ঘুরে বেড়াই বিবি নামাজ পড়লে পরে রাতের বেলা যাওয়ার পরে টর্চার হয় না হয় না বলো হয়তো বোতল টেনে এসে বাটাম খুঁজি কি খুঁজি না অনেকে আছে খোঁজে না বলো এই চরিত্র নিয়ে যদি বল নাবি তোমার সঙ্গে জানাতে যাব দিবে ও চল তোকে আগে দিচ্ছি ফের দাউসটা আগে দেবো হতে পারে না অতএ সোনার বন্ধু তোমাকে বলছি সোনার বন্ধু শুনে নাও আম্মা সা আয়সাতুল হুমায়রা একটা হাদিসের দিকে আপনাদেরকে বলবো বন্ধু আল্লাহর প্যারা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্যারা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আম্মা সা আয়সাতুল হুমায়রা আর বিবাহ কত বছর বয়সে হয়েছিল বলতে পারবেন আম্মা সা আয়সাতুল হুমায়রার বয়স ছয় বছর বয়সে বিবাহ হয় আম্মা সাহেসাতুল হুমায়রা যে আল্লাহর হাবিবের বাড়িতে আসলে নয় বছর বয়স কত বছর বললাম নয় বছর বয়স আম্মা সাহেসাতুল হুমায়রাকে আল্লাহর হাবিব বিছনাতে বসিয়ে দিয়ে নেবে আমা আন্না মা সাদাই গদ্দে চলে গেছে আমি সোনার বন্ধুরে তুমি আমি বিবাহ করেছি অনেক গেছি বিবাহ করেছি যেদিন গায়ে আবার গায়ে হলুদি দিয়েছে যে তার দুদিন আগে যে নামাজ পড়তো বন্ধ করে দিয়েছে করে না করে না বলো দুদিন আগে বন্ধ করে দিয়ে বলছে কেন বলছে আমার বিয়ে হবে ওই জন্য এখন নামাজ বন্ধ আছেন এই সোনার বন্ধু আমার নবী বিবিকে বিছনাতে রেখে উম্মতের সঙ্গে মদিনা মসজিদের নববীতে নামাজ আদায় করতে গেছেন আল্লাহর হাবিব কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে আসলেন আসার পরে দেখে আম্মা সা আয়সে ঘুমিয়ে গেছে আমার নবী আম্মা সা আয়সার বিছনা দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে গোটা রাজা আম্মা সা আয়সে তুলো ঘুমাই রাখে আমার হাবিব জাগালো না অজরের যখন আজান হয়েছে আমার তোমার বিয়ে হবে 
তোমার জন্য পানি রেখে দিলাম আয়সা তুমি বসু করে নামাজটা পড়ে নিও আমার নাবি হাসতে হাসতে মদিনা মসজিদের নাবি দিয়ে নামাজ আদায় করতে চলে গেছে জিজ্ঞাসা করি মদ্রেব এখান থেকে জলসা থেকে বাড়ি যাওয়ার পরে যদি বিবিকে টাকা উঠা বা তাড়াতাড়ি খুলতে যদি দেরি হয় এ মুসলমান বাটাম খোঁজো কি করে বলো বলো নাটি খোঁজো কি করে বলো সোনার বন্ধু বলছিল অতে মা বোনেদের উপরে আর অত্যাচার করো না গো আর সোনার বন্ধুরা মা বোনেদেরকে তুমি বোঝাতে শেখম তাদেরকে কোরআনের কথা বলতে শেখম তাদেরকে তুমি তোমার কাছে দে বসতে জায়গা দাম তোমার বিবিকে ভালো করে বুঝি তুমি বলো এই বিবির সুরে রাখো বিবি তুমি যে আমার বিবি এটা আল্লাহ পাকের ফায়সালা ছিল তার কারণ বিবির হয়তো আমার আব্বা কাউকে বলেছে যে তোমার বেটিটাকে আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেবো বৌমা করে নিয়ে যাব মা অনেককে কথা দিয়ে বলেছে তোমার বেটিটাকে আমার বাড়ির বৌমা করে আমার বাড়ির রানী করে নিয়ে যাব তোমার বাপের কথাটা ওই আল্লাহ পাকের পছন্দ ছিল না তোমার মায়ের কথাতে আমার প্রভু রাজি ছিল না আমার আল্লাহ পাক ফাইসালা করে দিয়েছি এটাই তোর বিবি আমি আল্লাহ বার ফাইসালাম অতএব সোনার বন্ধু তোমার বিবিকে সোজা রাস্তায় আনার জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে ঠিক না বেটি বলো ঠিক না বেটি গম তুমি চেষ্টা করবেন তোমার বিবিকে তুমি সাজাগ করবেন তোমার বিবিকে তুমি কোন আনে শিক্ষা দিবে তোমার বিবিকে তুমি যদি বুঝাতে পারো তো তোমার ওই বিবি তোমার সঙ্গে জান্নাতে যাবে ঠিক না বেটি বলো আজকে তো শুধু সাদা চামড়াতে ঢলে গেছি ঠিক না বেটি বলো কি গো যদি নামাজ না পড়ে চামড়া সাদা হলে পড়ে ও চামড়ার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না জাহান নামে দিলে পরে ও চামড়ার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া জোরে বলো যাবে না অত সোনার বন্ধু বিবিকে পাশে নিয়ে বলো বিবির তো আমার পাশে তে এসেছে যখন চল্লা দুজনে দিন একটা বার আল্লাহ দরবারে হাতটা তুলে আল্লাহ নবি বলেছে যখন খোদার পেয়ারা জোড়া যখন আর মায়েদেরকে বলি মায়েরা ভাবছে যা হচ্ছে ওদের উপরে হোক স্বামীদের হোক সকালে এলে ধরব নাকি কি গো যে তোমাদের তো খুব ভালো করে বলে গেল মায়েদেরকে বলছি মা শুনে রাখো তোমরা সজা ঘাও আমার হাবিব পেয়ারা নবী সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম উম্মতের জন্য নেবিয়া তো ফিকির করে গেছেন আমার হাবিব রাতের ঘুমটা আরাম করে দিয়ে উম্মতের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়ে চলে গেছে যদি বল প্রমাণ আম্মা সাইসা তুল বলে আমি আয়সার আল্লাহর হাবিব দুজনাতে একই বিছানাতে শুয়েছি একই বিছানাতে ছিলাম কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে আমি আয়সা দেখি দোসা খানের বাদশা রহমত আলি আলমিন আমি আয়সা আমার বিছনাতে নাই আম্মা আয়সা বলে আমি আয়সা আমার মনটা বড় বিচলিত হতে লাগলো আমি আয়সা অন্যান্য বুবুদের ঘরে গিয়েছি অন্যান্য বুবুদের ঘরে দেখতে পেলাম না আমি আয়সা মদিনার মসজিদে নববীতে আমার হাবিবকে খোঁজ নিয়ে দেখেছি মদিনার মসজিদের নববীতে আমার হাবিবকে পেলাম না জান্নাতুল বাকির দিকে তাকিয়েছি দেখি দোসা হানের বাদশা রহমত আলি আলমিন নেবি আমার দাঁড়িয়ে আছে আমার হাবিব দাঁড়িয়ে আছে আম্মা জায়সা তুল হুমায়রা পিছন দিক দিয়ে ডাকলো না আজকে যে পাশাপাশি মাদ্রাসা আছে যদি মাদ্রাসার মসজিদে যদি কেউ নামাজ পড়তে যায় কাছাকাছি বাড়ি নামাজ পড়তে গেছে যদি দেখে একটা দশের জামাত শেষ এখনও বাড়ি আসলো না আবদুল্লাহ কেউ আবদুল্লাহ জানা একবার তোর আব্বা কেন আসলো না যদি বলে আম্মু আব্বা গিয়ে মসজিদের ইমাম কিংবা মাদ্রাসার মামা সাহেবের সাথে কথা বলে বলে মনে হয় টাকা চাইবে তাদের ডাক ঠিক না বেটি বলো আম্মা সাহায্য সাত থেকে মা বোনেরা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো আল্লাহর হাবিবকে পিছন দিক থেকে আম্মা সাহায্যুল হোমায়রা ডাকলো না আম্মা সাহায্যুল হোমায়রা বলে আমি আইসা 
হাবিবের পিছনেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি আল্লাহর হাবিবের সঙ্গে সেদিন আমি আয়সা হাত দোকানা তুলে দিয়েছি সেদিন আমার হাবিবকে আমি আয়সা বলতে শুনেছি আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিও অতএব আম্মত তোমাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার হাবিব রাতের ঘুম আরাম করলো রে তুমি আজকে জলসা দিলে কোরআনের জন্য আমার হাবিবের জন্য একটা রাত জাগতে পারলে না আমার হাবিব তোমার জন্য সারাটা জীবন কষ্ট করেছে আজও আমার হাবিব মদিনাতে শুয়ে গালে রব্বি হাবলি উম্মতি রব্বি হাবলি উম্মতি আমার উম্মদের কি হবে আমার উম্মদের কি হবে উম্মদের হতবাগা আজও কেন নবীকে চিনতে পারলে না আজও কেন আমার হাবিবকে চিনতে পারলে না বলো না আজকে তুমি ভাবছো কষ্ট হচ্ছে ঠান্ডা তো আজ অতটা নাই রে বন্ধু তুমি ভাবছো ঠান্ডা দিয়ে কষ্ট হচ্ছে তুমি ভাবছো অন্য কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার কষ্টটা আর আমার হাবিবের কষ্টটা দুজন আর কষ্ট এক জায়গায় করব রে যদি দেখো আমার হাবিবের কষ্ট অনেক অনেক বেশি হবে গো বন্ধু তোমার কিসের কষ্ট দিনের ভাইয়েরা তোমরা যারা দিনের কাজ করছো অনেকে গুমরাখি রাস্তাতে মানুষকে পরিচালিত করো না মানবকে সোজা রাস্তার দিকে ডেকে আনো দিনের কাজটা সুন্দর করে করো গো তার কারণ শোনার বন্ধ তুমি দিনের কাজের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারো না সর্বপ্রথম তুমি খেয়াল করবে আমি যে কাজ করছি কাজ করতে গিয়ে এমন কোনো ভুল না হয়ে যায় যাতে করে আমার হাবিব না রাজ হবে এমন করলে বন্ধু হবে না আমার হাবিব উম্মতের ফিকির করতে করতে চলে গেছে তুমি আমি গোটা পৃথিবীর মানবের ফিকির করি কেউ তুমি আমি মানুষকে মেজাজ দেখায় এ মেজাজটা কখনো দেখানো যাবে জোরে বলো না সোনার বন্ধু আমার হাবিব তো মদিনা মসজিদের না ববি থেকে সেদিন বসা ছিল আল্লাহর হাবিব সেদিন মদিনার মসজিদের পিছনে তাকাবেন না যদি পিছনে তাকান তাই লাইন কাটবে আগের দিকে তাকান আল্লাহর হাবিব সেদিনে মদিনার কষ্টের জীবনে আল্লাহর হাবিবের বলছি শুনে রাখেন এখান থেকে ছাড়লে পরে বলছি বন্ধু শুনে নেন আপনার জীবনে একটা সব থেকে বড় জিনিস আপনি ছেড়ে দিলেন আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমার মদিনার মসজিদের নবীতে বসা সাবাইকে আমরা বসা আব্বকার সিদ্দিক বসা ওমরে ফারুক বসা আলী হায়দার বসা উসমান জানি বসা বিভিন্ন সাবাইকে আমরা আমার হাবিবের সামনেতে বসা আল্লাহর পেয়ারা হাবিব আম্মা যারা আপনাকে একবার স্মরণ করেছেন আমার নামে উম্মতের ফিকির করতে করতে বাড়ির কথাটা ভুলে গেছে দ্বিতীয়বারে আবার বাড়ির কাজের লোক এসে বলেছে আল্লাহর হাবিব গো আল্লাহর হাবিব আম্মা যান আপনাকে বাড়িতে স্মরণ করেছে আপনি একবার জলের আমার নামে বলেছেন তুমি চলো আমি আসছি তুমি চলো আমি আসছি অম্মতকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য দেবী চিন্তা ফিকির করতে করতেন জাহান নামের কথা বলতে বলতেন জান্নাতে রাস্তার কথা বলতে বলতেন আমার হাবিব বাড়ির কথা আবার ভুলে গেছে তৃতীয়বার শব্দ মনে রাখবেন তৃতীয়বার যে শব্দটা মনে রাখবেন গো বন্ধু তৃতীয়বারে গিয়ে বলেছে আল্লাহর হাবিব পৃথিবীর মেহমান হয়তো পৃথিবীতে আর কিছু ক্ষণের জন্য আছে আল্লাহর হাবিব আপনি একটা বার চলুন আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহিবাসাল্লাম নেবি আমার বাড়িতে গেলেন আল্লাহর পেয়ারা নেবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে গেলেন মারিয়া কিমতিয়ার হদি আল্লাহ আনহা সেদিন কলিজার টুকরা ইব্রাহিমকে দু হাতের উপরে তুলে দিয়েছে আল্লাহর হাবিব কলিজার টুকরা বাচ্চাকে ইব্রাহিমকে কোলে নিয়েছে দেখে পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে লেগেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেদিন দু চোখের পালি ঝরঝর করে ফেলেছেন সাবাইকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি আল্লাহর হাবিব এ আল্লাহর হাবিব বেয়াদবি নেবেন না 
একটা মাসআলা একটুখানি বলবেন রাসূল আল্লাহর হাবিব একটুখানি বলবেন আমার হাবিব জিজ্ঞাসা করেছেন বলো না কি জিজ্ঞাসা করতে চাও বলে আল্লাহর হাবিব আপনি তো বলেছিলেন পৃথিবী থেকে কেউ চলে গেলে তার জন্য কাঁদতে নাই আপনার দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরেছেন আল্লাহর হাবিব বলেছে সাহাবাই কেরামরা শোনো পৃথিবী থেকে পিতা চলে যাবে পুত্র কাঁদবেন এটা কোনোদিন হতে পারে না মা চলে যাবে বেটি কাঁদতে পারে পারবে না এটা কোনোদিন হতে পারে বেটি যে কাঁদবে না এটা কোনোদিন হতে পারে না কিন্তু শোনে রাখো মাতম করে করে বানিয়ে বানিয়ে বলে বলে যে মেয়েরা যেভাবে কাঁদে ওভাবে কাঁদা যাবে না আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম মের স্ত্রী মারিয়া কিমতে আদি আল্লাহ আনহাব সেদিন পাটিতে বসে ঝরঝর করে কাঁদে আল্লাহ হাবিব জিজ্ঞাসা করেছে মারিয়া কিমতিয়া এই মারিয়া কিমতিয়া তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে তাই না সেদিন মারিয়া কিমতিয়া বলছে আল্লাহর হাবিব দাঁড়াও আসমানের দিকে তাকাও আর দেখো তোমার কলিজার টুকরা ইব্রাহিম কে জান্নাতে দায়ীরা দুধ পান করায় একজন দায় দুধ পান করায় আর একজন দায় এসে তার কল থেকে কেড়ে নেয় আর কালার কারণে তোমার কলিজার টুকরা ইব্রাহিমের গালেতে দুধ পড়ে গেছেন তোমার বাচ্চা খিল খিল করে হাসে জোরে বলো সব আল্লাহ আয়সনার বন্ধুরা আল্লাহর হাবিব কে সেদিনে মারিয়া কিমতিয়া রাদি আল্লাহ আনহা বলেছিলেন আয় আল্লাহর হাবিব আয় আল্লাহর হাবিব আমি মারিয়া কিমতিয়া আপনার প্রত্যেকটা কথাকে না দেখে বিশ্বাস করে নিয়েছে আল্লাহর হাবিব আমি আপনাকে বিশ্বাস করি আপনার হাতের নিচেতে দাঁড়িয়ে ওই আসমানের দিকেতে তাকিয়ে আমার চোখের উপরে আমি বিশ্বাস করতে রাজি নয় সেদিন যেমন না দেখে বিশ্বাস করেছিলাম আজও আপনার কথা শুনে বিশ্বাস করে নিলাম জয় বন্ধু সুভার আল্লাহ আদর সোনার বন্ধু এ বন্ধু তোমার আমার জন্য তোমার আমার হাবিব তোমার আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য জিজ্ঞাসা করি বলো নাম কে কে তুমি আমি তোমার আমার জীবনের সবটুকু ভালোবাসা দিতে রাজি আজ হাত তোলেন্দ্র দেখি সত্য কথা না মিছা কথা যে হাত তুললেন সত্য কথা সত্যি রেসুলের ভালোবাসার জন্য কেন একজন আছে দশ হাজার টাকা দিবে যে উঠবে সে গুনার খাতাতে পড়বে উঠবে যে সব গুনার খাতাটা তার ঘাড়ে পড়বে দশ হাজার টাকা দেওয়ার মতো কেউ একজন আছে তার জন্য খাস করে দোয়া করব আগামীকাল দু জায়গায় যাব দু জায়গায় ইনশাল্লাহ তার জন্য দোয়া করব বলো কে আছো বলো তাড়াতাড়ি কোন একজন নৌজন নেই না রায় দেখবে এখন তো পয়সা দেন নাই আওয়াজ কমলো কেন